ಸುಂದರಮಂದಹಾಸವುಮಾರ್ದ್ರಮಾಗುಂ ಹೃದಯವುಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಮಾಂ ದೈವೀಕಬಂಧವುಮಾತ್ಮನಿಷ್ಠಾವೀರ್ಯವುಂ ಸ್ನೇಹವುಂ ಕೊಂಡೋರು ಸತ್ತಮನಾಕುಮಜಪಾಲಕಂತಾನ್ ತಾತನ ಸಕ್ ಕರಿಯ ಮಾರ್ದೀವನ್ನಾಸ್ಯೂಸ್ ಸಾದರ ನಂದಿಯೋಡೀಶನು ಞಂಗಳರ್ಚನ ಚೈತಿಡಾಂ ತಾವಗ ಸ್ಮರಣೈಕ್ಯುತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಚಾಲು ಮೋರ್ದೀವನ್ನಾಸ್ಯೂಸ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಚಾಲು ಲಲಿತಂ ದೀಪ್ತ ಪೌರಸ್ತ್ಯ ಸಭೆಯುಡೆ ತೀಷ್ಣಮಾಯ ಸನ್ಯಾಸ ನಿಷ್ಠಗಳೆ ಭಾರತ ತಾಪಸವರ್ಯನ್ಮಾರುಡೆ ಜೀವಿತ ಚರ್ಯಗಳಿ ಸನ್ನಿವೇಶಿಪ್ಪಿಚ ಪಿತಾಕನ್ಮಾರಾಣ ಭಾರತ ಸಭೆಯುಡೆ ಚರಿತ್ರತೆ ಧನ್ಯಮಾಕುನದ ಆತ್ಮೀಯ ಊಷರ ಭೂಮಿಯಲ್ ನನವಾರ್ನ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಕೊಂಡ ಅದಿನೆ ಪುಲ್ಗಿ ಉಣರ್ತಿಯ ಆ ಪಿತಾಕನ್ಮಾರುಡೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ ಲಲಿತ ಸುಂದರಮಾಯ ಒಂದು ತೆಳುನೀರ್ ಕಾಳ್ಚೆಯಾಗಿರುವ ಮದ್ರಾಸ್ ಭದ್ರಾಸನಾಧಿಪನಾಗಿರುವ ಭಾಗ್ಯಸ್ಮರಣಾರ್ಹನಾಯ ಅಭಿವನ್ಯ ಸಕ್ರಿಯ ಮಾರ್ದಿವನ್ನಾಸ್ಯೂಸ್ ಸನ್ಯಾಸತ್ತಿಂಡೆ ತೆಳುನೀರಾಗಿರುವ ಆ ಪಿತಾವ್ ವಾಕ್ಕುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ರೂಪವುಮೆಲ್ಲ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯುಡೆ ತೆಳಿಮ ಗುಳಿವಾಕುವುದಾಗಿರುವ ಸೌಮ್ಯವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವುಮಾಯ ಜೀವಿತಂ ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕರ್ಮಕಾಂಡತೆ ಸುಹೃದ ಸಂಪನ್ನಮಾಕಿಯ ಮಹಾಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ಮಾರ್ ದಿವನ್ನಾಸ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಯಗ ದೈವದಿರ ನಾಮತ್ತಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಟಾಗಟ್ಟೆ ಕರ್ತಾವಿನಾಲ್ ಅನುಗ್ರಹಿಕಪ್ಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಗಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಭದ್ರಾಸನಾಧಿಪನಾಗಿರುವ ಭಾಗ್ಯಸ್ಮರಣಾರ್ಹನಾಗಿರಿಕ್ಕ ಅಭಿವನ್ಯ ಸಕರಿಯಮಾರ್ ದಿವನ್ನಾಸ್ಯೂಸ್ ಮತ್ರಾಪುಲಿ ತಾಯಿಯುಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಲೇಕ್ಕೆ ವಾಂಗಿಪ್ಪೋಯದಿನ ಶೇಷಮುಳ್ಳ ಇರುವತ್ತಿ ಅಂಜು ವರ್ಷಂಗ ಪೂರ್ತಿಯಾವುಗಾನ ಉತ್ತಮನಾಯ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ ತಂದೆ ಶುಶ್ರೂಷಗಳ ಅನುಗ್ರಹೀತಮಾಯ ನಿರ್ವಹಿಕ್ಕುವಾನ್ ಅದ್ದೇಹತ್ತಿನ ಸಾಧಿಚು ಚರ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕತ್ತಿಂಡೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬಿಲಿ ಆಘೋಷಿಕ್ಕ ಈ ಸಮಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಭದ್ರಾಸನತ್ತಿಂಡೆ ಆಭಿಮುಖ್ಯತಿ ಅಭಿನ ಪಿತಾವಿಂಡೆ ಪಾವನ ಸ್ಮರಣ ನಿಲನಿರ್ತುವಾ ಉದವುನ್ನ ವಿಧದಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ತಯಾರಾಕುನು ಎನ್ನರಿಯದಿ ನಾಂ ವಳರೆಯಧಿಕ ಸಂತೋಷಿಕ್ಕ ಆ ಪಿತಾವಿಂಡೆ ಪ್ರವರ್ತನ ಮೇಖಲಗಳೂ ಸೇವನ ಸರಣಿಗಳೂ ವಳರೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರುವ ಎಂದು ನಮಕ್ಕರಿಯಾಂ ಕೇರಳದಿನ ಪುರತ್ತುಳ್ಳ ಸಭೆಯುಡೆ ವಳರ್ಚಿಲ್ ವಲಿಯ ಸ್ವಾಧೀನ ಅದ್ದೇಹತ್ತಿ ಪ್ರವರ್ತನ ಮೂಲಂ ಸಾಧ್ಯತಮಾಯಿಟ್ಟುಂಡೆ ಮಲಂಗರ ಸಭ ಮುಳುವ ಅರಿಯುವ ಒಂದು ಸತ್ಯಮಾಣ ತ್ಯಾಗಪೂರ್ಣಮಾಯ ಆ ಶುಶ್ರೂಷಗಳೆ ವರುಂದಲೆ ಉರಕ್ಕೆ ಪಾಠಮಾಗುವಾ ತಕ್ಕವಣ್ಣ ಕ್ರಮೀಕರಿಕ್ಕ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹಮಾಣ ಈ ಉದ್ಯಮನತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ನನ್ಮಗಳೂ ನೇರಿಡುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೈವಂ ತಂಬರಾ ವಾಳ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಕ್ಕುಂಡರ ಮಂಗಳಾವಿಲ ಪಡಿಞ್ಞಾಟದಿ ಶ್ರೀ ಚಾಂಡಪ್ಪಿಳ್ಳೆಯುಡೆಯೂ ಶ್ರೀಮತ
എലിഷുബായുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് ജനനം പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് ദ്വിതീയൻ ബാബായുടെ കരങ്ങളാൽ സക്രിയ എന്ന നാമധേയത്തോടെ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു കുണ്ടറ സെന്റ് ക്രിയാകോസ് സ്കൂളിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ആ സമയത്തെ കുണ്ടറ എം ജി എം സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനായിരുന്ന പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താംബോർ ദേറ സ്ഥാപകൻ വന്നിയ സി എം തോമസ് ഷെമ്മാഷന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ആശ്രമ അംഗമായി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പത്തനാപുരത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ സക്രിയ ഷെമ്മാഷനായതിനു ശേഷം തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ടി കോട്ടയത്തേക്ക് യാത്രയായി പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സി എം എസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പിന്നീട് സഭയെ നയിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച പരിശുദ്ധ ദ്വിതിമോസ് പ്രഥമൻ ബാബ തിരുമേനി അന്ന് സി ടി തോമസ് ഷെമ്മാഷനായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സതീർത്ഥിനായിരുന്നു വൈദിക പദവിയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ട്രിച്ചി നാഷണൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ബി എയും മെഡ്രാസ് മെസ്റ്റൺ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബി ടിയും കരസ്ഥമാക്കി ഈ പഠനകാലത്ത് മദ്രാസിലെ ബ്രോഡ്വേ സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിലെ വികാരിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹവികാരിയായിരുന്നു പിന്നീട് വലിയ ബാവായി സഭയെ നയിച്ച സി ടി തോമസ് അച്ഛൻ ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ അഭിവന്യ സക്കറിയാമാർ ദീപന്നാസ് സിരുമേനി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് രണ്ടു തരത്തിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുൻഗാമിയാണ് അതിലൊന്നാമത്തേത് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ഇടവകയിൽ എനിക്ക് മുമ്പേ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് അഭിവന്യ സക്രിയമാർ ദിവനാസി തിരുമേനി രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം ഭദ്രാസനപരമായും അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുൻഗാമിയാണ് അഭിവന്യ പിതാവ് സഭയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതായ സംഭാവനകൾ അനവധിയാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്നതുപോലെ വലിയ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ട്രെയിനിൽ കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നത് മറ്റു പല വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഈ പിതാവ് മെത്രാസത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും ഇടവുകളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് താമസിച്ച് അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാനായി ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നത് സന്തോഷകരമായി ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾ കാണുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മദ്രാസ് മദ്രാസത്തിൽ കാണുന്നതായ വെല്ലൂർ സി എം സി മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായ സ്നേഹഭവൻ അഭിവന്യ തിരുമേനിയുടെ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് അത് ഇന്ന് വളർന്നു പന്തലിച്ച് മലകരസഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ ദേശത്തും ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരത്യാണിയായി തണലായി നിൽക്കുന്നു എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മദ്രാസിലുള്ളതായ മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഭിവന്യ തിരുമനസുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ളതായ പ്രഗത്ഭരായ മലങ്കര ഓർത്തഡോ സഭയുടെ മക്കളെ അരമനയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി പരിപ്പുവടയും കട്ടൻ ചായയും കഴിച്ച് ഒരുപാട് മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയതായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അത് എത്രമാത്രം വളർന്നു എന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചായി കോണ്ടിച്ചേരിയിൽ കോണ്ടിച്ചേരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൂടി ഉണ്ടായതായിട്ടും നമുക്കറിയാം മദ്രാസ് മദ്രാസിനുള്ളതായ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് മുഖ്യ കാരണക്കാരനായി നിന്ന ഒരാളാണ് അഭിവന്യ സക്കറിയാമാർ ദീവന്നാസു തിരുമേനി എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വ പ്രവേശനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹപ്രദമായി ആ ഓർമ്മയെ നാം പുതുക്കുകയും അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക് ആ നാമത്തെ വിശ്വാസപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരു പുഷ്പമായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പുണ്യപിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതകളും പ്രാർത്ഥനകളും ധാരാളമായി നമുക്ക് ഏവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മദ്രാസ് മദ്രാസിന് മാത്രമല്ല മദ്രാസ് ബാംഗ്ലൂർ ബ്രഹ്മവാർ തുടങ്ങിയ വിസ്തൃതമായ മദ്രാസ് മദ്രാസനത്തിലും ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തുറന്നു ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മദ്രാസിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം തിരികെ പത്തനാപുരത്തെത്തിയ സക്രിയ അച്ഛൻ സ്കൂൾ അധ്യാപനത്തോടൊപ്പം ആശ്രമ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നിഷ്ഠകളും 
അണുവിട തെറ്റിക്കാതെ ഒരു ഉത്തമ സന്യാസിയായി തൻ്റെ ദേറാ ജീവിതം തുടർന്നു ദേറ അധിപനായിരുന്ന അഭിവന്യ തോമസ് മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് തിരുമേനിയുടെ ഭദ്രാസന സംബന്ധമായ തിരക്കുകൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ ദേറായുടെ പ്രാദേശിക സുപ്പീരിയറായി സക്രിയ അച്ഛൻ നിയമിതനായി പിന്നീട് ട്രിച്ചി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാന അധ്യാപകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മധുര ട്രിച്ചി തിരുവരമ്പൂർ നെയ്വേലി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇടവകയുടെ ചുമതലയും നിർവഹിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ പത്തനാപുരത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് റംബാൻ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആശ്രമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് മെയ് പതിനാറിന് മാവേലിക്കരയിൽ വെച്ചു നടന്ന മലങ്കര അസോസിയേഷൻ സക്രിയ റംബാനെ മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി പഴഞ്ഞി പള്ളിയിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധ മാത്യൂസ് പ്രതിമൻ ബാവായിൽ നിന്ന് മെത്രാപ്പൂലിത്ത സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി പുതുതായി രൂപീകരിച്ച മദ്രാസ് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ചുമതലയുള്ള പ്രഥമ മെത്രാപ്പൂലിത്തയായി നിയമിതനായി അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ആസ്ഥാന ദേവാലയമായ ബ്രോഡ്വേ കത്തീഡ്രലിലെത്തി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു സക്രിയാച്ചൻ വളരെ നിഷ്ഠയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് കടുകിട മാർത്തി സ്വയം ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ളവരെയും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഡിസിപ്ലിനിൽ നിർത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നന്നായി വായിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രസംഗത്തിന് ഒരുങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു നല്ലൊരു ടീച്ചറുമായിരുന്നു ഭംഗിയായിട്ട് ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് ക്ലാസ് എടുക്കും ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് സുറിയാനി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി തന്നത് സക്രിയാച്ചനാണ് സക്രിയാച്ചനും സി ടി തോമസ് അച്ഛനും പിന്നീട് ദിദിമോസ് ബാവ അവസാനം വരെ സഹോദരങ്ങളെക്കാൾ വലിയ സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു രണ്ടുപേർ ഒരു സമയത്ത് സി സക്രിയ അച്ഛൻ മദ്രാസ് സെൻറ് തോമസ് കത്തീരിലെ വികാരിയായിരുന്നു സി ടി തോമസ് അച്ഛൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് വികാരിയായിരുന്നു സോ ഹിസ് മെമ്മറി ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഐ പേഴ്സണലി അക്നോളജ് മൈ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ് ടു ഹിം മൈ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ലവ് ഫോർ ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ദ ചേർച്ച് his contributions to the rise of madras they have to be duly acknowledged as saint paul would say we live move and have our being in him and dionysius therimeni lived moved and is being in jesus christ that was his strength tande jeevithathinte simha bhagavum aashrama nishtayude daridra poornamaya agathalangalil jeevicha adehathine മദ്രാസ് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല പ്രയാസങ്ങളും ബാലാരിഷ്ടതകളും ഒരു പ്രതിസന്ധിയും സൃഷ്ടിച്ചില്ല കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ആശ്രമത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ചെയ്ത കഠിനാധ്വാനവും പ്രാർത്ഥനയും ഈ പ്രതിബന്ധവും തരണം ചെയ്യാൻ തന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാടക വീട്ടിൽ അരമന ജീവിതവും ഭദ്രാസന ഭരണവും ആരംഭിച്ച ആ പിതാവ് പിന്നീട് സ്വന്തമായി ഒരു ഭദ്രാസന ആസ്ഥാനവും ധാരാളം ദേവാലയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഒരു ഭദ്രാസനമായി ഇതിനെ മാറ്റിയത് തൻ്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം കൊണ്ടായിരുന്നു thoughts other than pray and he used to have kayal velalla tharam maybe because of his uh, you know the way he was praying that is one thing and the second thing is he was very honest everybody is was the same for him. as far as the sakaryas mar dynasty is concerned to me as a simple man very honest man down to earth മദ്രാസ് ബാംഗ്ലൂർ ബ്രഹ്മവാർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട അന്നത്തെ അവിഭക്ത മദ്രാസ് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ഭരണസീമയിലുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലും സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ എന്നീ പൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇടവകകളും ആ കർമ്മയോഗിയുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാംസ്കാരിക ഭാഷാ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലനിന്നിരുന്ന 
ബ്രഹ്മവാറിലെ സമൂഹം ഇന്ന് സഭയിലെ ഒരു സംഘടിത വിശ്വാസ സമ്പത്തായി രൂപം പ്രാപിച്ചത് ആ പിതാവിന്റെ ഭരണ മികവിന്റെ നേർസാക്ഷ്യമാണ് കാലം ചെയ്ത അഭിവന്യ ശ്രേഷ്ഠ വിവന്യാസ പിതാവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇടവകകളുടെ ഡിസിപ്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിസിപ്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് തിരുമേനിക്ക് നല്ല ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടവകളിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് തിരുമേനസോണ്ട് ഒരു കൽപ്പന ഇറക്കിയാൽ സമയത്ത് തന്നെ നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് തിരുമേനസിന്റെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയായിരുന്നു സഭയോടുള്ളതായ സ്നേഹവും സഭാ മക്കൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പണമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതായ തിരുമേനസിന്റെ ആ ഒരു താല്പര്യം അത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ദയറായുടെ ഉള്ളിലെ നൈഷ്ഠികമായ ജീവിതമാണ് പരിശീലിച്ചതെങ്കിലും സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ച പിതാവായിരുന്നു അഭിവന്യ സക്രിയ മാർ ദിവന്നാസ്യൂസ് ആ സുവിശേഷ ബോധ്യത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ് മദ്രാസ് ഭദ്രാസനത്തിലെ ഇന്ന് കാണുന്ന ആതുരാലയങ്ങളും സേവന കേന്ദ്രങ്ങളും സെന്റ് തോമസ് കെയർ ഹോം മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഓർത്തഡോക്സ് സർവീസ് സെന്റർ എന്നിവയെല്ലാം ആ ദർശനത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കാലഞ്ചിത തോമാർ ദേവനാസിനും എനിക്ക് പോലും സക്രിയാച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ അകത്തൊരു പേടിയുണ്ട് അച്ഛനെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പോലും അമ്പരപ്പിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെയേറെ നിഷ്ഠയോടും ചെട്ടിയോടും ഒരു മാതൃകാ ജീവിതമായിരുന്നു ആശ്രമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആയിരുന്ന കാലത്ത് അവരധികാരിയെ പോലെയല്ല ഞങ്ങളോടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പിതാവും മക്കളും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങളായിരുന്നു അതേ അതേ സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യും തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യും അത് ആരാണെങ്കിലും ശരി പക്ഷേ ഇല്ല കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആരോഗ്യരംഗത്തെ ആ മഹത്തായ ദീർഘവീക്ഷണത്തിൻ്റെ മകുടോദാഹരണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ സ്ഥാപിതമായ വെല്ലൂർ സ്നേഹഭവൻ പിന്നീട് എല്ലാ സഭാവിഭാഗങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ദീർഘദർശനം ആ പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാപൂർണമായ ആലോചനയുടെ ദൈവ നടത്തിപ്പായിരുന്നു അഭിവന്യ സക്രിയമാർ ദിവന്യാസിയോസ് തിരുമേനി നിർമ്മിച്ച ചുവരിൽ ചായം പൂശുക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന് തൻ്റെ പിൻഗാമികളായ മെത്രാപ്പോലിത്താമാരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ ജീവിത സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ കുർബാന തക്സ തമിഴിൽ ക്രോഡീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള വൈദികരായിട്ട് വരുന്നവർ അത് പഠിച്ച് അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കണോ തിരുമേനി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തിരുമേനി തമിഴിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ ദേശത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൗതുകപൂർവ്വം അത് വീക്ഷിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം വളരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുമേനി കാര്യം പറയുന്ന കർക്കശമായിട്ടായിരുന്നു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും ഏച്ച് കെട്ടില്ലാതുകൊണ്ട് സത്യം സത്യമായിട്ട് പറയും സക്കറിയാമാർ ദീപന്നാവസ്ഥ തിരുമേനി ഒരു നല്ല അധ്യാപകനും മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായിരുന്നു അഭിവന്യ പിതാവ് ആരോടും പ്രത്യേകമായ അടുപ്പമോ ആരോടും പ്രത്യേകമായ അകൽച്ചയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രകടമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു തിരുമേനി വൈദികരോടും വൈദിക കുടുംബത്തോടുമുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴവും ആ സ്നേഹവും നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പിതാവ് ഒരു പിതൃതുല്യമായ ഒരു വാത്സല്യം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വന്തം താല്പര്യത്തെക്കാൾ ഉപരി ദേവാലയത്തിൻ്റെയും ദേവാലയത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികളുടെയും താല്പര്യം വളരെ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു പിതാവായിരുന്നു സക്രിയമാർ ദിവനാസ്വസ്തിരുമേനി വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും നിഷ്ഠാപൂർണമായ ജീവിതശൈലി അണുവിടവിടാതെ തുടർന്നിരുന്നു അഭിവന്യ പിതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ജൂലൈ ഏഴാം തീയതി പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പതിന് തൻ്റെ അജഗണത്തെ മുഴുവൻ കണ്ണുനീരിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ആ വലിയ ഇടയൻ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞ് കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു സ്നേഹനിർഭരമായ ആ ഇടയ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ വിയോഗം സൃഷ്ടിച്ച വേദനയിൽ സഭയും വിശ്വാസ സമൂഹവും വിറങ്ങലിച്ചു നിന്നു ആശ്രമ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് തന്നെ കൈപിടിച്ചു നയിച്ച ശ്രേഷ്ഠ ഗുരുവായ അഭിവന്യ തോമാമാർ ദിവന്നാസ്യോസ് തിരുമേനിയുടെ കബറിടത്തിന് സമീപത്ത് തന്നെ തൻ്റെയും അന്ത്യവിശ്രമം ആയിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു വിങ്ങുന്ന ഹൃദയവുമായി മഹാനഗരവും അതിലെ ആത്മീയ മക്കളും തങ്ങളുടെ മഹായിടയന് വിട നൽകി
പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ദേറയിൽ തന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷ പ്രകാരം ഗുരു സവിതം കബറടക്കപ്പെട്ടു സഖറിയമാർ ദിവനാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്ന കാലത്താണ് തിരുമേനിയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും അവസരം ലഭിച്ചത് ദ്രാസനത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ദേവാലയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടും നിഷ്ഠയോടും കൂടി അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന മെയിലുകൾ എഴുത്തുകൾ എല്ലാം രാവിലെ എടുത്ത് വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വായിച്ച് എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായി മറുപടി എഴുതുമായിരുന്നു അതിന്റെ അവസാനം എന്ന് സ്വന്തം എന്നെഴുതിയാണ് അദ്ദേഹം കത്തുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നത് കർക്കശ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോഴും രൂക്ഷമായ വാക്കുകളോ ഭാഷകളോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം സ്നേഹനിധിയായ ഒരു പിതാവും വാത്സല്യവാനായ ഭരണാധികാരിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വൈദികർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായൊക്കെ വരുമ്പോൾ വേണ്ടുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അരമനയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ ഏത് സന്ദർശകർ വന്നാലും അവർ വരുന്ന സമയം ആ സമയം അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം അത് കൃത്യമായും കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മനുഷ്യത്വപരമായ ഗുണങ്ങൾ അഭിനയ തിരുമനസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും മദ്രാസ് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മെത്രാപോലിത്തയായി ഇവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച അന്ന് മുതൽ തമിഴ്നാട്ടിനും തമിഴിലെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി ആ പിതാവ് ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഹൃദയസ്പർശിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല സെൻറ്റ് തോമസ് കെയർ ഹോമിലൂടെ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും അഭിയോഗത്തിൽ മനസ്സ് തമിഴ് വിശുദ്ധ കുർബാന ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആ പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത ഞങ്ങൾക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ആ പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പിതാവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവിടെ നിന്ന് അപേക്ഷിക്കണമേ അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹവും കോട്ടയവും ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനപൂർണമായ ദൈവ സംസർഗവും ചൊരിഞ്ഞു നൽകിയ ആത്മബലം കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ വഴി നടത്തിയ വലിയ ഇടയനായിരുന്നു അഭിവന്യ സക്രിയമാർ ദിവന്നാസ്യോസ് തിരുമേനി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വാചാലനാകാതിരുന്നപ്പോഴും സൗമ്യമായ ആ സാന്നിധ്യം സ്നേഹപൂർണമായിരുന്നു കരുതലിൻ്റെ ആ കരങ്ങൾ തങ്ങളെ സ്പർശിച്ചതിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വൈദികരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും അഭിവന്യ തിരുമേനിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മദിരാശിയുടെ മണ്ണിൽ മലങ്കര സഭ മക്കൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ പൈതൃകങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും പകർന്നു നൽകിയ മുനിശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു അഭിവന്യ സക്രിയമാർ ദിവന്നാസിയോസ് തിന്മ മദിരാശിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മലയാളികൾക്ക് മലങ്കര സഭ മക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിന് പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ പ്രചോദനം നൽകിയ അഭിവന്യ പിതാവ് സമസ്ത മേഖലകളിലും തനതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച അഭിവന്യ പിതാവ് വേദനിച്ചവരെയും രോഗികളെയും തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ച അഭിവന്യ പിതാവ് ഈ ലോകം വിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ആകുമ്പോൾ ആ പിതാവിന്റെ നാമധേയത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്ററി എക്കാലത്തെയും മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മയായി അടുത്ത തലമുറയുടെ സ്പന്ദനമായി നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ മുനിശ്രേഷ്ഠന്റെ പാവന നാമധേയത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മധ്യസ്ഥത തേടുകയാണ് അഭിവന്യ സക്കറിയ മാർദിവന്നാസ്യോസ്തിരുമേനിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും മധ്യസ്ഥതകളും എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർമ്മപഥങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച ഉത്തമനായ ഭരണാധികാരി കൂടിയായിരുന്നു അഭിവന്യ പിതാവ് ലാളിത്യത്തിന്റെയും നിഷ്ഠയുടെയും പ്രവാചകനായിരുന്ന ആ മഹിതാചാര്യന്റെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ധന്യമായ ആ ജീവിതം സ്മൃതിപഥങ്ങളിൽ മായാതെ നിലനിൽക്കുന്നു ദീപ്തമായ ആ സ്മരണങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രണാമം മാർദിവന്നാസ്യോസ് പിതാവെ അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് കാവലും കോട്ടയുമായിരിക്കണമേ